En la localidad alto aragonesa de Betorz se ha logrado restaurar un molino aceitero o torno, como se denomina en este territorio. Ramón Campo nos va a acompañar por la instalación que durante muchos años se utilizó en la producción de aceite para los vecinos y los pueblos del entorno. Seis vecinos de aquí del pueblo se pusieron de acuerdo y pues se animaron a hacer toda la construcción para poder moler las olivas que en toda esta zona se cultivaban, más luego las de otros vecinos de, de la comarca, de Lecina, de otros pueblos. El molino dejó de funcionar en el año 1957 a raíz de una helada muy fuerte que, que se helaron las olivas de, pues, de todo el somontano y de toda esta zona lo mismo. Aquí era donde depositaban las olivas cada familia cuando pues, les tocaba la, de hacer la molienda. Iban llenando una familia después de otra, de otra casa y a continuación de otra casa. Esta es la medida que se empleaba para hacer la molienda. Eran sobre 12 medidas las que utilizaban para hacer una parada, un pie, que se llamaba. Y venían a salir sobre tre era 300 kilos de peso en que utilizaban cada pie. Esta es la piedra que, que se muele las olivas. Esta piedra la arrancaron a unos 500 metros a unos 500 metros de aquí. Les ayudaron vecinos de otros pueblos, de Lecina concretamente, hicieron una bastida de madera, fueron viniendo rodándola, y una vez puesta aquí, pues el cantero la pulió y le dio la forma para que pudiera rodar pues muy, con mayor comodidad sobre la balsa. Aquí, en esta balsa, era donde echaban las olivas, no todas de vez, porque si no la, la mula no tenía fuerza para poder para poder arrastrar, y la mula la ponían en esta parte, sobre este estira, o esta madera, le ataban las ramales y iba rodando sobre la balsa. La piedra iba dando vueltas por arrastre con la mula y, y luego pues, la pasta que, se, que había sobre, sobre la balsa había que irla, a irle dando con estos rastillos, más luego había aquí otro rastillo que iba acoplado a a la rueda, que también tenía la función de ir acercando siempre las olivas que quedaban más, más enteras, las iba acercando a la piedra para que se fueran chafando y así quedará una pasta homogénea para poder, para poder pasar a la prensa. Una vez molida la, la pasta de, de las olivas, se trae aquí a la pastera. Eh, esto la faena la hace el moledor. Y así que está aquí en la pastera, con agua hirviendo que hay aquí en la caldera, con, con este cazo el maestro echaba agua caliente para que la pasta se reblandeciera y se pudiera poner sobre la prensa. Una vez que la pasta ya estaba a suficiente temperatura para poder pasar a la prensa, el maestro con las esteras estas las iba poniendo sobre la base de, de la prensa y echaban una palada de pasta sobre, sobre este fondo. La iban repartiendo y así que tenían, lo tenían repartido, ponían otra estera encima hasta completar el hueco que dejaba la prensa y ya colocaban toda la pasta que estaba en la pastera. Esta prensa es de cremallera. Se mueve por estos ejes. Había dos tipos de engranaje de estos, así que conseguían con un engranaje que era, pues que era mayor, después metían otro más pequeño pues para hacer el segundo, el segundo apriete. Después de prensar, el agua y el aceite que sale de, de donde que están las esteras y la prensa baja a este depósito. En este depósito hace la tría el aceite sube por la parte de arriba y el agua se queda sola de abajo y nos pasa a este otro depósito que es donde cogemos el aceite limpia, que es el, la que el dueño se lleva de, de sus olivas. Este es el plato que el maestro utilizaba para hacer todos los apures del aceite cuando quedaba muy poquita cantidad por de encima del agua lo iba haciendo, pasando así con, con mucha maestría y la vaciaba sobre el depósito de aceite limpio. Este es un botico de aceite el que utilizaban para hacer el transporte del aceite desde el, desde el molino para llevar a las casas. Estos bóticos son de piel de cabra 
pero no metían pez en dentro, como en el del vino. El del vino va con pez y este va solamente con cortadico el pelo de la cabra. Esta es la caldera del agua que servía para escaldar la pasta. Tenía que estar con agua todo, todo el día, no paraba ni, ni día ni noche, estaba siempre con fuego. Y, y calentaba el ambiente, de, el ambiente del molino, pues así se mantenía una temperatura, una temperatura más, más templada para que el aceite pues, tuviera mejor, mejor filtración y mejor trabajo. Aquí al lado de la caldera y el fuego, donde pues, estaba día y noche, tenían ahí aquí un, un banco de piedra que ponían una colchoneta y era el punto de donde descansaban pues, la gente que estaba trabajando, que estaba trabajando aquí en el molino. Debido a una gran helada que afectó a los olivos de la comarca del Somontano, el molino o torno de Betorz dejó de utilizarse para la molienda del aceite, hasta que con ayuda del ayuntamiento se logró su restauración para permanecer en el recuerdo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.